。皆様こんばんは。えー、と本日はコレクティブアーチャーにご参加くださいまして、ありがとうございます。ただいまより、黄金の単語の上映後のトークセッションを行います。えー、と私は本日、モデレーターを務めさせていただきます、薄市鶴と申します。よろしくお願いいたします。えー、とまずはじめにですねあの、ちょっとシステム的なご説明をさせていただきたいと思います。あの本日、通訳がございます。皆様、お手元のデバイスの通訳チャンネルで、あのインドネシア語、タイ語、英語、それぞれあの通訳をお聞きいただけます。あの途中ですね、各国の,あの言語のスピード調整のためあの、少しだけ通訳が終わるのを待つことがあるかもしれません。あのその場合はご了承ください。またあの、トークセッションの後半では皆様からのご質問にもお答えしたいと思っております。あのぜひいろいろなご質問をお寄せいただけたらと思いますが、あのそちらはですね、あのボタンが Q&A ボタンがございますけれども、そちらの方から投稿していただければと思います。英語、日本語、インドネシア語、タイ語、いずれでも大丈夫です。こちらであの翻訳してお答えしたいと思います。あのちょっとすべてのご質問にお答えできないかもしれないんですけれども、ぜひせっかくの機会ですので、あのいろいろあのご,ご質問いただけたらと思っております。えー、とこのコレクティブアジアなんですけれどもあのこちらのプロジェクトは日本の映画保存協会インドネシアのエアサンチプタシトラインドネシアそしてタイのフィルムアーカイブが立ち上げたオンラインの上映でしてあのそれぞれの国でキュレーターがおりましてインドネシアはラリサボナさんタイはサンチャイさんそして日本は私がやっておりますあの本事業はですね国際コール金アジアセンターのアジア文化創造協同助成をあのいただいておりますこの場を借りて御礼申し上げますこのプロジェクトですね4月からあの開催してまいりましたあのそれで毎月毎月上映をしてきまして今月がいよいよ最後の月となりますあの各国の3カ国それぞれの国で現代の作品を1作品、固定作品を1プログラムという感じであの選んで上映してきたんですけれども、あの私、日本の作品は、まあ、ぜひサイレント映画を上映したいと思って、あのまあ、プログラムを他のキュレーターと一緒に話し合ってきたんですけれども、あのまあ、アジアの,その2カ国のキュレーターから、なんか弁士の解説機のものができないかなというリクエストもあって、あのそれで。あのいろいろなところにご相談をしてこの作品をあの上映することになりましたあの。無事上映ができて本当に嬉しいなと思っております。あのただいま皆さんがご覧になったインナムヒロシ監督の黄金の弾丸ですけれどもあのご覧になった方はお分かりのように不完全なあの一部欠落した不完全版です。そしてあの色の綺麗な染色版でさらに復元版であのそれの発弁版というなん,かなん,なんとか版が山ほどつくなとあの自分で今日の原稿を準備してて思ったんですけれどもそんなさまざまなあのことを経たあの作品の上映でございました。えーとまあ、活弁版はあのご覧になって分かるようにこうずっと活動弁士さんの,あの写真の,あの,あの活動写真ごめんなさい活動写真弁士さんの解説があるんですけれどもあのこれですねあのコレクティブアジアではこのインタータイトルという画面上に出てくる文字だけではなくあのいわゆるその弁士さんの説明台本ですね大森さんの解説にも全て字幕をつけてオンライン上映をいたしました。あの皆さんは多分1カ国語しかご覧になってないかもしれないんですけれどもあの英語、タイ語、インドネシア語3カ国語をつけてあのみんなその3カ国語で同時に見れ,る見れるっていうのはなかなかすごいデジタルならではのすごい上映だなというふうにあの私はちょっと感動しておりましたなかなか3カ国の,あの、まあ、日本語も入れたら4カ国の,あの言葉の人たちが一緒にあの作品を見れるっていうのはあのなかなか貴重な贅沢な経験だったのではないかと思います、えー、本日はですね上映後のトークイベントとしましてあのこの作品をご提供いただいた神戸映画資料館の支配人である田中典子さんをお迎えしてお話をお伺いしたいと思いますまた後半ではですねあのちょっとお楽しみのスペシャルゲストも予定しておりますのでぜひ最後まで皆様お聞きいただけたらと思いますえー、とそれでは田中さん、あの本日よろしくお願いいたします。簡単に私の方からあの田中さんのご紹介をさせていただきます。えーとまあ、映画祭スタッフや映写技師を経て、2007年に神戸映画資料館開館より支配人を務めていらっしゃいまして、併設シアターの上映企画のほか、神戸映像アーカイブ実行委員会として、
神戸発掘映画祭の実施や市民参加型のフィルムアーカイブ運動に活動に取り組んでいらっしゃいます。2019年にあの安井館長とともに NPO 法人を立ち上げて、所蔵資料の調査、活用を務めていらっしゃいます。あの田中さん、本日はありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あの貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ、あの本当にこうサイレント映画の黄金期の探偵映画って感じであの華やかで,<笑>で、ね、<笑>本当にこうなんか染色も綺麗ですよね。そうですね。あのもう娯楽要素があの満載の作品なので、あのインドネシアタイの皆さんどんな風にご覧になったのかなってあのあのぜひ後ほどね感想などあのお寄せいただきたいなって思います。うんあの私染色のこの,あの色がとても好きなんですけれども、うんうん、今回の映画はすごくこう分かりやすいと言ってしまえば分かりやすいようにこう電気をつけると部屋が青から黄色になってとか<笑>なんかあのすごくこう素直な使い方といってもあれかもしれないんですけれども、うんうん、こうあ色をこういうふうにあの使っていたなっていう,こうカラーの時代が来る前の染色の喜びみたいなのも感じられるなと思って。あのそんな演出がとても愛おしく思っておりました。ありがとうございます。あのまずはじめにですね、田中さんにぜひこのあの稲見博監督とこの作品についてあの簡単にご紹介いただけたらと思うんですけれどもお願いできますでしょうか。はい。はい、えー、っとこの、えー、黄金の弾丸という作品はあの兵庫県西宮にあった紅葉えー、撮影所っていうところで、あと撮られあの作られた作品なんですね。で、であの神戸の町をで、あのロケーション撮影してまして、あのえっ、ー、とまあ、あの海外の方にはピンとこないかもしれないんですけれども、あの神戸というのはまあ、日本の中でも港町で、あの早くからまあ、西洋的なものがあの日本に入ってくる。あの窓口っていうかあのそういうあの都市でありましたのであの映画に出てくるようなあの少し西洋的なあの街並みとかそういうものがこの作品にあの大変生かされてるなっていうところです。それで、まあ、私たちはの神戸映画資料館っていうあの施設ですからあの神戸にございます。あのそこであの、まあ特にこの土地にゆかりあるこの作品をあの皆さんに見ていただけてあのとても良かったなって思ってるんですけれどもあのそして印南、えー、博史監督、えー、ですけれども、えー、生まれはあの、えー、と1900年生まれか1902年生まれあの2つ説があるようなんですけれども、えー、どうやらあの1902年生まれという方があの確からしいという、えー、ところです。あのみ皆様もあのご存知の小津安二郎が、えー、1903年生まれで,、えー、ですからあの小津安二郎なんかと同時代の監督さんと思ってもらったらあの分かりやすいのかなと思うんですけれどもまああの小津安二郎が松竹っていう、まあ、あの日本の大きなかんあの映画会社で、まあ、映画を撮り続けてたのにあの対して、えーまあ、印南監督はこの作品が作られた、えー、東和キネマっていう、まあ、そんなに大きくはないあの映画会社であのキャリアをス,トスタートさせてそしてこの,あの黄金の弾丸という作品がデビュー作です。えー、あのそれで今回あのちょっと調べてて、あのーえっと、分かったのが大津安二郎監督のデビュー作もあの1927年と同じなんですね。ですからあの同じ時期あの同じぐらいの時期にあの生まれてそしてあの同,じ同じ年に、まあ、デビューされたっていうあのそんな監督さんです。ありがとうございます、ね、デビュー作でこんなにこう華々しいというか豪華なロケーションを撮影をすごいですよね。<笑>そうですね結構予算もかかってるように見えますよね。あの<笑>馬が走ったり車が走ったり変装したり。そうですよね。うん、すごい
、この作品はあれですよね、あのまあ、あの途中こう切れているのが皆さんも分かっていらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、全7巻のうちあの5巻目が欠落しているということで、うん、あの少しお話が飛んでいるなと思った方もいらっしゃるかもしれないですけど、私あのこれをちょっと一応、さまざまな観客の方がいらっしゃるのかなと思うので、補足しておこうかなと思うんですが、あの昔、フィルムの,あの時代だったので、あの途中のフィルムがなくなっているっていうことがあるわけですよね。あのそれで、まあ一貫ごと、まるまるその一巻が今後の場合はなくなってますし。まあ一部分がなくなってるっていうフィルムもあったりはするんですけれども。あの、この作品がまあ発掘された映画ということで。あの、どういった経緯で、あの、発見されたのかをちょっと教えていただけますでしょうか。そうですね。あの、これは、えっ、ー、と、千九八、千九百八十年代に。あの当館の館長の安井義雄が、まあ、あのコレクターの方からあの譲っていただいたっていう、えー、フィルムになるんですけれどもあの、まあ、ですから、えー、1980年代結構前から持ってたっていうものですけれどもあのなかなかこの我々、えーえー、自力でその新しくそのプリントのニュープリントを作るとかあの複製するっていうような予算がなかなか持てなかったので、えーとまあ、長らく、まあ、保管していたわけですけれどもあの国立、えー、現在の国立映画アーカイブあの、まあ、日本の,あのフィルムアーカイブの,あの国の機関ですけれどもそこが、えーまあ、この作品はここにしかないからっていうことであの複製をあの国としても保管したいということであの我々の方からご提供してそしてあの国の方でニュープリントを作ってですから神戸にもフィルムがあるし国のアーカイブにもあのプリントがあるっていうそういう作品になります。うん、あと今ちょっとあのお名前のがあった安井館長の,あのコレクションからその今の神戸が資料館というのがこうできているわけですよね。なんか神戸が資料館でとこう公的な機関のように名前的にはあのすごく思えるんですけれども、あの実はプライベートフィルムアーカイブという言い方でいいんでしょうかね。あのそ,うえそうです。あのえっと1970年代からあの安井とあの仲間たちがまあなんていうんですかね。えっと、プラネット映画資料図書館っていうものを立ち上げまして、まあ、これもすごく堅苦しい名前なんですけれども実は単なる何、まあ、て言うんですかね若者の映画好きの、えー、若者たちが集ったサークル的な活動だと思ってもらった方が近いと思うんですけれどもあのその仲間たちが自分たちが持ってる映画の本とかあの、えー、ポスターとか。あるいはまあフィルムとかを持ち寄って、あのー、そういうものをあのみんなで共有して、えーえー、し始めたそれで、うんまあ、その過程の中であのフィルム映画のフィルムなんかも購入したりとか、あのー、し始めたのがスタートでして、まあ、そんなふうにほぼあの個人のコレクションみたいな格好で集め始めたものがあの非常に膨大な。<笑>ようになってしまいまして、あのそれでえまあ、保管する場所もあのえ必要ですし、ちょっと個人で抱えきれる物量じゃないよねっていうことにまあ、なってきて、えー、まあ、そんなこんながありまして、2007年にまあ、縁があって神戸映画資料館っていう場所を作って、あの、うん、もう少しあのちゃんとあの資料として皆さんにまあ、活用いたい。していただけるような場所としてやっていこうということで、今現在至っております。なるほど。でもじゃあ1970年代からこう始めて80年に、はい、あの発掘されたというのは結構割と初期にもうすぐにこの黄金の段階を出会っているっていう感じですよね。うん、そうですね。はい。なんかその作品はまあどういうふうにあの集まってきたらあるいはコレクションというふうに形成あのまあコレクションポリシーというんですかなんかどういうふうにこうアーカイブを作っていらっしゃるんですかあのコレクションポリシーがないのがポリシーみたいな感じですねあのえっ、ー、と入手できそうなものはとにかくまあ
確保するっていうのが、うん、あの安い感情のポリシーであのですから、まあ、ジャンルであるとか国であるとかあのそういったものも、まあ、あの全く問わずに集めてきたと、うん、あのそういうポリシーだったからこそあの今ここに残っているっていうようなものも実は多くありまして例えばあのホーム、えー、戦前のホームムービーのようなものであるとかあるいはあのー、えっとピンク映画初期のピンク映画みたいな、あのー、ものとかですねあまり公的な機関があの手を出さないようなもの、えー、が、あのー、結果的にここに、あのー、あ集まってきてるっていうところがあります。まあ、あのポ,リポリシー作らずに集めるってすごい贅沢なようなんですけれども、まあ、そこは予算との兼ね合いで<笑>あの、えー、手に入れられるものはできるだけ手に入れるっていうやり方ですね。うんはいまあ、予算とあの出会いみたいなものでしょうかそうですね,ねあの。出会いですね。あの館長はいつも,もうあの今その出会いがあった時に手に入れなければもう,あのもう二度と。あのそれを入手することもできないしもしかしたらそれがは捨てられてしまうかもしれないまだ別の誰かのところに行けばまだましですけれどもあの安井さんが、まあ「今回は僕いりませんわ」って言った結果あのもうこの世から存在しないものになってしまう可能性があるっていうことですね、うんまあ、それを第一に考えていると思います。あれ黄金の弾丸の,そのプリントももう一応日本に1本しかその時ないという感じだったんですかそうですねあの、えー、であるから、まあ、あの国のアーカイブも、えー、と複製させてくださいっていうことを申し込まれた、うん、それであの最近よくありますけれどもこういう欠落感があった時にあのよそから別の感が見つかそれこそ、うんまあ、欠落してた部分が別のところから例えば1 6ミリとか違う素材で見つかってそれを掛け合わせてできるだけ完璧にあの完全に近いものにあのするっていうようなことがあの近年よく行われてますけれどもあのそういうことがされたっていう話も聞きませんのであのまだちょっと他の素材は見つかってないという状況だと思います。あのその時にじゃあ安井館長が手に入れてくれたようにたどり着けたみたいな感じですよね。<笑><笑>まあ大変ですけどね。<笑>それも<笑>。なんかあのその他にもそういった貴重な作品とか、うん、何かこう素晴らしい出会いとかはあったんですか。うん、そうですね。比較えっとあのえっとまあ割と最近なんですけれども世界的に報道されたのは。あのディズニーの初期のロストフィールムのなんていうんですかねえっとそれの部分部分があのここで発見されたっていうことがありましたはいなるほどあれですよねあのそうお伺いしたいなと思っていたのがあの解説にもあったようにすごくこう神戸のあの街並みがあのすごい映っているあのとか、まあ、本当はちょっとこうあの田舎の方の風景とかも映っているのかなと思うんですけれどもなんかそういったその当時の風景が、まあ、これだけ映っているのはかなり貴重なものなんですかなんかもっといろいろ残っているのかあの関東ですとやっぱりこの頃あれですよね関東大震災とかの頃なのであの。違う意味の写真あの映像がいっぱい残ってる頃だなとも思うんですけれども神戸のその街並みのその写っている資料としてはあのどういった位置づけとかはありますかそうですね1920年代ですからあのかなり古いものの部類に入ると思いますあのえっと当館にはあのホームムービーなんかであの神戸のあの街並みとかあと港祭りっていうお祭りなんかを記録した戦前の,あの映像1930年代のものは比較的あの残っておりましてあのそういうものをあの
、えー、ロ,ビーロビーのモニターであのずっと流したりとかそういうこともしてるんですけれどもあのちょうど本当にモガとかモボとかあの言われていたあの、まあ、日本に西洋文化が入ってきてモダ,ン、うん、モダンガールモダンボーイなんて言っていた時代の映像があの、えー、結構あのこちらに載っております。あなるほどなんかあの黄金の単語もあの、まあ、車は結構いろいろな作品で見るかもしれないですけど、うん、オートバイがなかなかチャーミングな、うん、あよく乗りこなしてるなと思ってしまうような乗り物で<笑>あの、うん、いいですよねすごいそうですねはいなんかそういった当時の,あのおしゃれというか最先端だったんだろうなっていうあの感じがひしひしと感じられますね。お着物の方とちょっと洋装の方とミックスの時代ですよね。うんま、うん、なんかそこにあの暖炉のこうトリックみたいなものが入ってくるのがまたこう。さ、うん、なんかこう西洋への憧れとかも含まれているような。うんうん、なんか本当当時のあの感じなのかなっていうのが面白くあの見ておりました。ね、この作品はあの今回あのまあ、活弁あの。メンバーベンさんの解説付きのものを上映させていただいたんですけれどもあのこの活弁の,あのバージョンというのはどういう機会にあの作られたんでしょうか、うん、はいあのえっとまあ今現在全世界的にあの新型コロナウイルスであのえいろんなあの大きな催しとかがあのできない状態だったりしますけれどもあのこちらのこちらで毎年10月に神戸発掘映画祭っていうものを開催してるんですけれどもあの昨年は、えー、一旦延期をしてそれで結局やっぱり延期してもまだ開けないっていうことであの2020年は中止にしたんですね。えー、とそれでその時にあの補助金をあの得る機会があ,ありましたので。あのその補助金を使って、えっとまあ、こんな時だからこそオンライン配信とかそういう新しいことに挑戦してみようっていうことで、うん、それであの、えー、神戸らしい作品ということでこの「黄金の弾丸」を選んでそしてあの関西で活躍されているあの活動弁士の大森久美子さんそれからピアニストの、えー、天宮遥さんえーまあ、このお二人で活電バージョンを作っていただいてそしてあのさらにあの鳥海亮さんっていうあのこの方もあのピアノであの伴奏あの非常あの活発にやられている方なんですけれどもこの方と、えー、大滝さんっていうあのパーカッショニストの方との合奏バージョンっていうものも、うん、あの作りましてあのですから活電バージョンと合奏バージョン。2つをあのオンラインでしかもあの英語字幕英語版も選べるっていうふうにしてあの、まあ、そういう試みを行った時に作った、はい、あの素材になります。あなるほどあのその映画祭が近々あのあれ開催予定というお話でしたよね。はいあの後ろに黄色いのが<笑>ポスター<笑>あの飾ってますけれども、10月のえっと16日からだったかな、あのはい、神戸発掘映画祭2021年、あの今年はあの無事開催できる見込みです。はい。すごい楽しみですね。あのまた数々の発掘作品を<笑>、はい、<笑>あの見ていただく。でもあの、まあ、映画祭って言っても本当に小さな映画祭でしてあのプログラムはすごくあの充実してるとは思うんですが会場がこの神戸映画資料館に併設しているシアターであの満席でも38席っていうようなあの小さい会場で行いますのであの、まあ、多くの人が映画祭としてイメージするものとはあのだいぶ異なるとは思うんですけれども。こういう小さい映画祭であの、まあ、地味ながらすごくあの貴重な発掘作品をまずはお披露目してそして、まあ、あの
その後あの別のところであの見たいとかですねあるいは、えー、まあそういうもの,あのそういう,なんていうの関心がこの,こ,れあのこの機会に広がっていけばいいなっていうようなそういう意図で開催しています。ありがとうございます。あの予告編があ,のあるということで、後でちょっと再開したいなと思っておりますが、<笑>ちょっとこのあたりでですねあの、スペシャルゲストの方にご登場いただこうかなと思っております。えー、と今回あの、活弁を弁士の、えー、と大森さんがお越しくださっておりますので、ご登場いただきましょうか。ドイトリあ、き、来ましたね。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大森久美子です。本日はありがとうございます。こちらこそ、こんな世界に発信していただいて。<笑><笑>本当かなと思いながら、から見てました。<笑>ありがとうございます。とても素敵な機会いただきまして。なかなかね、あの、あの、大森さんも海外でも、あの。各発動なさっているかと思うんですけれども、とはいえやっぱりこうアジアの国々でなかなかあの実際にあのベンスさんの解説付きの上映を見れる機会というのはまだまだ少ないと思いますので、あのこうやってオンラインでいろいろな方に見ていただけてすごい嬉しいなとあの思っております。本当に特に今の時代ね、海外にっていうのは難しいので、こうした機会は本当にありがたいなと思います。ありがとうございます。あのもしかしたら今日初めてあの活動写真弁士ということをあの知った観客の方もいらっしゃるのかもなと思いますので、まずちょっとその活動写真弁士とは何かということをあのご紹介いただけますか。はい。ま映画が誕生したのが今から130年くらい前ですけれども、ま誕生してしばらく30年から40年ぐらいならそのサイレンテ映画ということで、ま音がついていない。セリフもないし音楽もついていない映画だったので、まあ、海外では生演奏がついてみんな映画を見ていたんですけれども日本では生演奏に加えて活動写真弁士という、えー、人がスクリーンの横に立ってですねセリフやナレーションをその場でライブで、えー、おしゃべりをしていた語っていたというまあ文化が非常に人気になりまして、まあ、日本だけではなく海外でも一部の国ではあったりとかもあったみたいなんですけれども日本ではとにかくものすごい人気があってどこの映画館に行っても、まあ、その弁士がついて生演奏がついて映画を見るっていうのが本当にもう当たり前っていう時代だったということですね。なるほどなんかあれですよねこのまあ作品に対してあの大森さんご自身がこの説明の。あの台本というのは書いていらっしゃるんですよね。そうなんですよ。これは弁士によってそれぞれ自分で台本を書きますので。多分この黄金の弾丸も他の弁士が台本を書いて語るとまたちょっとセリフが違ってたりとか、まあ、作品によってはあらすじとか結末とかも若干ちょっと<笑><女><笑>違ってしまうっていうのが、まあ、活弁の本当面白いところかなと思いますね。あなるほど、はい、あ,のあれですね今回あの、まあ、ちょっと五感目がないというあの映画だったんですけれどもなんかそういった時にこうどのようにあの作られているのかなと思ってお伺いしてもよろしいですか、はい、今回の作品はただ原作がありまして。ヘルマン・ランドンという、まあ、外国の方ですけれどもねあの、愛の族というタイトルで小説があるんですね。なので私もそれを先に読みまして、お話のストーリーは、あそうか、この5巻目の抜けてるところはこういうことだったんだっていうのが、それがまあ分かりましたので、まあ、これがその5巻目が抜けていても、弁士がついてるといいところなんですが、まあ、ナレーションとかそのセリフでその部分を、こう架け橋のように皆さんになくても説明ができるというのが、まああのまあ、腕の見せどころでもあるのかなというところですね。うんなるほどあれ。田中さんはあのいかがでしたか、まあ、あれですよね私はあの実はあのこのもあの大森さんの解説がついたものを初めて見てるんですよね黄金の段が。田中さんはあれですよね、はい、あのその前の解説のない、うん何も音のないバージョンも聞かれて、ええ、あの見ていらっしゃるんですよね。うんうん、そうですね。あの
、まあ、特にこの作品その一貫欠落してるっていうこともありますしあの欠落してない最後の結末のところもちょっとこれどういう意味っていうので、うんうん、その収録の時に大森さんと<笑>そうそうあのこれはあの私の解釈ではこうなんだけどっていう話し合いをしてねあのそうですそうですセリフ<笑>ギリギリまで収録のギリギリまでセリフをどうするかっていうのを田中さんに相談して、うん、私はこう思うんですけどこれで合ってますかねっていうのを。私は違うと思ってたとかいうのですごくね面白かったんですけどだ,だからやっぱりこういうちょっとやっぱりあの一応探偵もの謎解きなのでなまあ,あのつつ映画的につりつまの合わないところはあってもいいとしてもやっぱり何か落としどころというかあのそういうものをあのきちんと大森さんがつけてくださってあのやってるので。あのいいバージョンができたなっていうこと,ところですね。ありがとうございます、はい。でもちょっと今回は5巻目がお話の中ですごく重要なシーンだったので、<笑>あのね、ちょ結構ちょっとあの難しかったですね。す,ねすいません。<笑>とんでもないです。<笑>なんか私はあのこう解説付きのもので見てるので、あ、そうなのかという感じで、割とこう素直に見て、そして最後にこうプップップってちょっと笑っちゃうような、うん、あのユーモラスなあの脇役もいてみたいな感じで、あのとても楽しく拝見しました、うん。ありがとうございます。だからどう解釈するのかっていうのを一本一本こうやって台本書かれるので、も本当弁士さんの仕事はすごいすごいその映画をどう読み解くか。そ,そしてさらにご自身の話術でどう盛り上げるのかっていうことですからあのすごい総合的な,なんていうんですか芸なんですよね。<笑>すごいなんか責任重大で、うん、いや責任重大ですよ<笑><笑><笑>そうでも本当に私が映画をその作品をどう捉えてどういうふうに解釈してるかっていうのがもう言葉でも本当に皆さんにバレバレなので、うんうん、怖いなと思う時もありますね。でもその一方でこん今回は活弁バージョンでしたけど演奏バージョンは演奏バージョンで、まあ、活弁は分かりやすくはなりますけど演奏バージョンはさっき田中さんと私が解釈が違ったように、うんうん、それぞれがやっぱり自分の解釈をあの自由に持てるっていうのは、まあ、画像バージョンの方が持ちやすいかもしれませんね。うん。うんだから、まあ、どっちもどっちで、両方見るとすごく面白いのかなっていう。うん。ですよね。あの、先ほど田中さんご紹介くださった、そのオンラインの方では、二バージョンを見れるから、比べられるということですよね。はい。自分の考えの意識をどっちにこう持っていけるかちょっと面白そうですよね。あれ大森さんはあの海外でもあの公演をなさっているかと思うんですけれどもなんか例えばどういうところでやってどういう反応があったとかあるいはその時にこう観客によってちょっと解説を変えるとかそういうことはあるんですかそうですねまあ、あのお客様によって解説を変えるというのは、まあ、日本でもお子さん向けにやるとか初めて活弁を見る方とかあの作品によっても、まあ、ちょっとその時によって変えたりとかはありますね。で海外は、まあ、私は本当にそんなに行ってなくて韓国で韓国インディーアニフェストというアニメの、えー、映画サイト。あと、台湾の台北映画祭。ここでも日本のアニメを上映させてもらいました。で、あとは、えー、おととしにアメリカ・ロサンゼルスの UCLA が主催をしてくださいました。The Art of the b e n c という、弁士の催し。で、まあ、3カ国行かせてもらったことがあるんですけれども、あの、どこの国も活弁の反応で言うとすごくあのもう喜んですごく笑いながらあのとても反応が良かったですね。なるほど。はい。質問がそろそろ来てるからごめんなさい。ああ、すみません。言われまして、はい。<笑>
アメリカに行った時なんかは本当に生まれて初めてスタンディングオベーションをいただいて<笑>あすごい感動してなんかもうなんか本当にもう感激のあまりもう嬉し涙で。<笑>そ,ちょっとその今お話に関わるの質問1個来ているんですけれどもアジアではじゃあ,あの韓国と台湾でなんかアジアの国々であの上映なさったことありますかっていうお話だったんですけどアジアでは台湾と韓国っていう感じってことですよね。そうで,すねでも台湾も韓国もとっても本当に反応があのすごかったです。もう日本のアニメってどんな感じしかも昔のものでどう思うバレるのかなと思ったんですけど、うん、それも活弁でセリフつけてやったらもうみんなすごい笑ってあのとすごい大きな拍手をくださったのであ言葉は日本語でやったんでその字幕をつけていただいたんですけれども、はい、パ,フパフォーマンスっていう,いうのはやっぱり活弁は世界でも、まあ、楽しんでいただけるのかなと思いましたね。うーん来週,ね、来週登場されます片岡一郎弁士はもう世界各国を回られてますのでぜひまた詳しいお話あの聞いてもらえたらなと思います。そうですね、はい、なんかその,あの弁士さんってこう、まあ、自分で書かれるのもすごいなと思うんですけれどもそのナレーションの部分と例えば役者の,あの俳優さんの男性のもおじいさんのも若い女の子のもこう声を使い分けるっていう一人で、なんか本当にそれがすごいなって思うんですよね。なんかキャラクター設定みたいな。あの声をはなんかものすごく意識してこう声を変えてるっていうことはないんですけど、ただやっぱり同じシーンに何人か出てきたときに誰が喋ってるのかが。分からなくなってしまうのでそうなるとお話自体が多分よく分からなくなってしまうので、えーまあ、そのキャラクターの性格に合わせて、まあ、そのこういうキャラクターだったらきっとこんな喋り方でこんな、あのーえー、声の高さだろうなっていうのとあとはその画面の中に出てる登場人物の中でかぶらないようにおあんまり声の高さとかが。誰が喋ってるかが分かるようにっていうのは意識してやってますね。ええー、すごいですね。<笑><笑>お見事でした。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。<笑>そろそろですね、もしあの皆さん、観客の皆さん、ご質問があったら、ぜひ、あの、Q&A ボタン下の方に大体出ているかと思うんですけれども、そちらからご投稿いただけたらと思います。えっ、ー、と、あの田中さんへの質問でも大森さんへの質問でもどちらでも答えていただけるかと思いますのでせっかくの機会ですのでぜひご投稿くださいちょっといただいているものをじゃあ一つあのご紹介しますねえっ、ー、と「弁士」というコンセプトについてのご質問ですえっ、ー、と伝統的にはえっ、ー、とその例えば映画監督や映画会社から、まあ、こういった台本ですといったものにこうあの順じてパフォーマンス、まあ、弁活弁をつけていたんでしょうかあるいはあのそれぞれの弁士さんがあのご自身であのその台本を作っていたんでしょうかあと,、えー、とその弁士さんの活弁が、えー、と上映の時に行われてそれはそのまあフィルム作品をまあこう解説するという感じであのあ新たに作られていたんでしょうかっていう上演の時に作られていたんでしょうかっていうご質問ですねちょっと先ほどの,あの私からのともかぶるところがありますが改めてお答えいただけますでしょうか。台本に関しては当時はですね日本のものに関しては撮影台本っていうのがその撮影用に作られてた台本っていうのがあったので、まあ、それとかを見て弁士が台本をこう書い自分で書いて、えー、おしゃべりしていたなのでまあ弁士用の台本っていうのがもともとあるというわけではないですね。だからまあどちらかというともう自由にやってた人の方が多いと思います。なのであんまり弁士が自由にやりすぎるので
なんかあの自由にやりすぎだって怒られてる弁士とかも<笑>そういたりとか逆にあんまり面白くない映画でも弁士が面白く喋っちゃうので作品が面白く見えてしまうから批評がしにくいみたいなこととか、ね、面白いです<笑>そういうこともあったみたいですね。はい、あとなんかもう一つありましたそうですね。えっ、ー、と、ので自身自分たちで皆さんが書かれたってことですよね。あ、そうですね。はい。あとそのえっ、ー、と作品のまあ映画が上映されるときにあのー、その書かれていたんですか。でも多分今のお答えで大丈夫かなと思います。はい。はい、ありがとうございます。あともう一ついただいているのがあの女性の弁士さんというのはあのたくさんいらっしゃるんでしょうかっていう。と当時はですね、うん、圧倒的に男性弁士が多くてでも女性弁士もいないことはなかったです何人かあの少数ですけれどもいるにはいてましたでも多くは男性でした。で当時もう本当に人気があった時代は日本に7000人から8000人ぐらい弁士がいたって言われているんですがなんと現在では全国で、えー、十数名という、まあ、15人ぐらいですかねと非常に人数が減ってしまったんですけれどもそのうち半々ぐらいですかね男性女性比って言いますか。はいそういう意味で現在の方が女性比率が高いっていう、ね、あそうです女性弁士あの結構いるんですねはいなるほどありがとうございますえっ、ー、ともう一つご質問が来ているんですけれどもすごい皆さん弁士についての質問が多いですねやはりあの日本でその弁士がまあこんなにたくさんついたきっかけっていうのは何なんでしょうっていうご質問なんですが。その弁士が人気になったのは何でかってことなんですよね、はい、当時はあの。日本はもともとまあその語りの文化もすごくありましたのでこの外国から映写機とかが映画が輸入されてきた時にはもうすでにその機械の説明をしたりとか作品の中のことについて説明する人がもう本当に輸入された時からついてたのでおそらく自然にみんな。あの違和感なくそれを聞いていたんだと思うんですね。でそこからやっぱり語りをその映像につけるとかっていうのにまあもともとあった文化なのであの語りの文化っていうのに本当に違和感なく入っていったところに映画の人気もすごく出たので合わせて弁士も人気が出ていったのかなと思うんですが。こ,なんかこの辺りについては、多分来週、片岡さんが、ね、そ,の説その説について、なんか<笑>あの僕はこういう、こう思ってるんですみたいな、なんかちらっとこのようにおっしゃってたので<笑>、詳しく来週お話しいただけるんじゃないかなと思います。<笑>はい、ありがとうございます。あとは、田中さんにご質問ですね。えー、と今年開催される神戸発掘映画祭2021において往年の関西活弁再現上映として昭和の弁士さんの録音を流しながら無声映画の上映をするとのことですがこうした弁士さんのライブ録音は神戸映画資料館さんにはどれ,どれくらいとかですかね保存されているのでしょうかまたこうした上映形態は今後も予定はございますか最近無声映画界隈に興味を持ち始めたものなのでご教授いただければ幸いですとのご質問です。いかがでしょうか、はい、あの早々とプログラムチェックしていただけて嬉しいんですけれどもあのこういうカセットテープまだ実はちゃんとあの神戸映画資料館で整理しきれていませんでしてあの今回あのこの企画を発案したのはあの安井館長なんですけれどもあのこんなカセットテープがあるからあのこれをつけて再現上映しようかって言って出してきたんですねだからちょっとこれから一体あのそ,このその手のテープがどれぐらい残ってるのかっていうのをあの確認しなきゃと思ってるとこですけどもあの多分、まあ、数まあ10本までないかもしれませんけども数本はあるだろうなと思ってます。あのうあのこのシステム実は比較的最近初めてやりまして
ていうのもあの井上陽一さんっていうあの関西で活躍されていたあの弁士さんがあのお亡くなりになったんですね。それであの追悼上映としてあのおあつらえ次郎吉号氏っていう時代劇を上映してあの数年前に当館で井上さんがあの説明してくれた時のテープを合わせてあの再現上映したっていう、えー、試みをあのしばらく前にしまして、まあ、この方法だとちょっとあのいろんなことできるなっていうことで発想が広がってるっていう感じですね。はいそれはだからあの昭和のまああれですよね、うん、もう割とこう再建になってからの時代にそのベンシさんが上映で解説をした時のものがこうカセットで録音されていたっていうものがあるということなんですね。うん、すだからまあもちろん無声画時代のその当時のものではないんですけれども、うんうん、あのまだまだいろんなホールとかでちょっとイベント的にそういうあの。まだそのサイレント時代の伝統がまだ引き継がれてて途絶えてないような時代の弁士さんあのですから割とオーソドックスなというかあの、うん、そういう語りが聞けるんじゃないかなと思います。はい、語りを聞いていただけると思います。はい、なるほど。カセットってあのいわゆるカセットテープってことですよね。<笑>カセットテープ意外とねあの寿命が。意外と長いんですよね。そうなんですか。うん、あの、そうです。まあ、あの、ダメになる時はダメになるんですけども。あの、まあ、それもフィルムとデジタル映像も同じことですけど。デジタルだと失われる時、一瞬にもう何の跡形もなく消えてしまって。ああみたいなことがありますけど、音も一緒でテープ。としてものがあるっていうのが、まあ、やっぱり私たちなんかにはすごく安心感がありますね。<笑><笑>すごいでもそれめちゃくちゃ貴重な音源なので、うんうん、私本当、うん、全部聞きたくて、うんね、研究というか<笑>、はいね、そうですそうですあの先達のまああの語りを勉強するっていう意味ではいい素材かもしれない。はい。はいはい、うんなんかた<笑>楽しみにしてます。<笑>ありがとうございます。じゃあもう一個次の質問で、これは田中さんにお答えいただくといいのでしょうかね。えー、とこのまあジャンルフィルムの、まあ、制作状況の、まあ、1920年代あの、どうだったかということについてもう少し教えてもらえますかというご質問で、うんうんえー、と例えば、あのあの今回の黄金の弾丸のようにもうある程度こうきちんとした予算を組まれたあの形で映画っていうのは制作されていたんでしょうかというご質問なんですけれどもいかがでしょう,、うんうね、ちょっとその,あのご質問に答えるには私は適任ではないあのそういう映画史の,けんあの専門家ではなくてちょっと運営の方の担当なものですから。あのちょっと間違っ,あの<笑>間違ったことをあの言ってしまう可能性が高いのであのちょっと難しいんですけれどもでも、まあ、私の知る限りでもあのこの黄金の弾丸すごくご豪華に見えるのはあのセ,セットをわざわざ組んだわけではなくて神戸のいろんなそういう異国情緒のある町を使って撮影しているから。もしかしたらあのそんなにお金はかかってないんじゃないかっていう気はいたします。うんはい、確かにあのロケをやっているから、うんうんまあ、ある程度こう撮影の技術とかはあの必要だったのかもしれないと思うんですけれども、うん、あの背景とかは作んなくてよかったというのがありますよね、うん、きっとね。うん、あの車を走らせて<笑>あの馬を走らせて追いかけっこしてあと、まあうん、そういう洋館を使ってそこでトリックみたいな。に見えるような撮影の仕方をしたんじゃないかなと、うんうん、あの想像します。ほど、ありがとうございます。あとは、えっ、ー、と、もう一つご質問し、受けてしまいましょうか。えっ、ー、とですね。これは。
、えー、とあの昔、まあ、それぞれのベースさんがその書かれていたその、まあ、解説の、まあ、脚本というか台本というようなものは残っているものなのでしょうかあと今回田中さんと大森さんで解釈が違った部分があるとのことでしたが具体的にどのシーンでしたでしょうか<笑>ご質問ですが、いかがでしょうか。<笑>まずじゃあ台本の件ですけれども、あの一部残ってるものもあります。なので、えー、あのお弟子さん制度みたいになってたあのなってたりとかして師匠から受け継いでらっしゃる台本が残っているとか、あとはそのアーカイブで、えー、昔のそういう弁士の台本っていうのが残っているのでっていうことで、えー、資料としてちゃんとあの叱るべきところで保存されてたりとか、そういう形で残ってるものはあります。ただ、私とかがこう気軽に見られるような残ってる台本っていうのは、あの身近にはないですね。ほとんど多分そんなには残ってないと思いますね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、もう一つのその解釈が違った部分というのは。どうでしょうか。<笑>どちらからでも。<笑>あの、あれですよね。最後の、あの、まあ、事件が片付いて。えっと、あの、まあ、た、探偵が、あの、オフィスで何か紙を渡す。そうです。それで、あの。まあ、やれやれみたいな感じで相手が受け取ってそしてまあ去っていって船のまあシーンにつながっていくんですけどもあの紙は何だというそうなんですよ。はい、<笑>なんかその猪俣探偵がしかもそれまで一回も出てこなかった探偵事務所の職員の人に意味深に紙を渡すっていうシーンで。<笑>でもそれ何の手がかりもない紙なんですよね、うん、文字とかも書いてなくて、うん、私は退職届かなと思ったんですもう探偵をこれでやめて行ったやめて、うん、はいあの船にあの行ったのかなと思ったけどちょっとでも微妙だなと思ったんで撮影の前に田中さんに相談をしましてそしたら田中さんはあれですよねあの田中さんはその請求書じゃないか<笑>あ違う違う,あ違う請求書じゃない、うん、あの私はあの確か私は休暇届だと思ってたああそうそう休暇届そうそうそれで、はい、あのでも最終的に請求書案を採用したんですよね,そうそうそうね<笑>なんで請求書にしたのかちょっと忘れましたけど最終的にあれやっぱ経費がいっぱい<笑>そのなんかバンバンなんかあの犬又探偵は何も考えずにお金を経費で使ってしまってであの今回経費こんだけかかりましたよって事務の人に渡してるんじゃないかっていうところで落ち着いたんですよね。うんはい、<笑>まあちょっとい,いろんな可能性はまだ残ってますね。まだ残ってますね。<笑><笑>それが正解かはちょっとだから、うん、もう監督に聞かないとわからない,い。やっぱ一つの解釈。今回は大森、ね、大森久美子バージョン。はい。一つの解釈っていう感じ、はい。そうですね。<笑>なるほど、ありがとうございます。<笑>確かに解説がなかったら、なんて思ったんだろうって感じしますよね。うん、うなんのな本当にあれ何回も考えたけどよくわからなくって<笑>悩みましたりも楽しいところですね。<笑>そうですね。<笑>ありがとうございます。えっ、ー、とちょっと時間が押してきてもう一つだけえっ、ー、とお答えいただいてもよろしいですかね。えっ、ー、と田中さんにご質問なんですけれどもあの。海外の方かと思うんですが、あの神戸あの映画資料館に行ったことがあるそうです。で、あの本当にとても小さなあの場所なんですが、どうやってあの経営的に成立させているんでしょうかというあのご質問で答えられる範囲で大丈夫ですので。そうですね。あのえっと経営的にはですね、なかなか成り立つのが難しいっていうことで、えっと。えー、まあ,あのアーカイブ活動はその、えー、場所とやっぱりそれを整理したりメンテナンスするあの技術者アーキビストが必要なわけですけれどもちょっとなかなか人件費をあの捻出できないっていうのが実情なので、えーっとまあ、じ
常勤のスタッフは私一人にして、えー、とでまあ国の補助金であるとかあの、えー、助成金であるとかをあるプロジェクトに対して得られた時に、まあ、そのプロジェクトに,たに必要な人をあの臨時で雇うあるいは委託である業務をやっていただくみたいなことをあのでまあなんとかな成り立たせているっていうのが実情ですね。それで、うん、まああの一番最初にあのここのことをあの薄井さんの方からあの説明していただいた時にあの2年前に NPO 法人を立ち上げたっていうあのところなんですけれどもあのやっぱりこういうアーカイブっていうのはあの続けないと意味のない施設ですのであのどうやったら次の時代に引き継いでいけるかっていうことが私たちの最大のまあ目,目的にしないといけないなっていうふうに思ってますのであのかといって、えー、と行政とか国とかのお抱えアーカイブを目指したらせっかく今までさっき言ったノンポリシーでやってきたようなあのえプライベートならではの良さっていうのがなくなってしまうなっていうあのそういう贅沢なことも考えていましてできるだけそのまあえっとそういうこここういう活動の意義を認めてくださる方に少しずつまあ,あの参助金とかをいただいてそういう市民のまあ、あの中私たちのアーカイブっていうようなうことを成り立たせられないかっていうことを、まあ、今現在はそのようにはなってないんですがそういうことをあの目指しているところです。お答えになりりまましたかとありがとうございます,<笑>、はい、いますじゃあそんなあの神戸映画資料館さんの,あの次の企画の予告編を最後の名前に<笑>ぜひ。あのみんなで見れたらなと思うの再生お願いしてもよろしいですかはいありがとうございます。えっ、ー、と10月に開催する、えー、神戸発掘映画祭のホームページがあのできましてそれのこの開催概要のトップページに、えー、予告編を貼ってあります。えー当館の館長の安井義雄が編集しました、えー、ぜひご覧くださいあのこの予告編についてる音楽はあさ,っきさっき見てもらった天宮さんここは違い。
はい、ありがとうございました<笑><笑>すごいバラエティに飛んでますね<笑>そうですねただあのえっと、今回の映画祭のために9ミリ半っていうフォーマットの,あのフィルムを新たにデジタル化したんですけれどもあのそれはまだデジタル化が間に合わなかったので今回の中に予告編には入ってないんですねだから実際にはもっとあのさらにバラエティ豊かになってます。これはあの何プログラムぐらいなんですか全部で今えー、っと何プログラムだったかな難しいですね<笑>なかなか<笑>レイの時にはなかなか難しい感じ二十二十ぐらい二十ぐらいだったような気がしますけど、うん、あのなんかアニメーションもあり、はい、こうスタジオ本もありっていう本当にこの方のコレクションもあって<笑>ワンドマのなんかこうハイライトもありっていうすごいですね。あとあの最終日には、えっと、京都大学との,あの連携の,あのシンポジウムもあります。はい、そういう少しこう学術的な企画とも連携もあのございます、はい。一度ホームページを見てみてください。ありがとうございます。ちょうどそろそろ時間だなと思って、一つあの、タイの方からからですね、ご質問が来ていて、あのちょうど今、私が言おうと思っていたあの感じのであの、もし今日の上映を逃してしまったら、どこかで見られますかというご質問かと思うんですけれども、えーと、ちょうど見られますというのを皆様宛に私からお送りします。えー、と観客の皆様にチャットで、えー、とリンクをいくつかお送りしております。えー、と今、一番上にあるゴールデンブレットって書いてある黄金の弾丸というのが2つリンクがあって、JA で終わるのが日本語ページで、EN で終わるのが英語ページで、こちらのページで、えー、と,とりあえず当分という感じですかね、あのオンラインで、えー、とベンチさんの解説付きバージョンと演奏バージョンという2つの種類が見られるということですよね。はいあともう一つ、あの今日ご紹介いただいたあの神戸映画資料館についてもよかったら、あのぜひあのどんなところかというのをこちらのリンクから見ていただけたらと思います。あと、神戸発掘映画祭、その次にあるのが、ごめんなさい、英語をちょっと入れ忘れてしまいましたが、こちらの方が今ご紹介いただいた映画祭のページですね。あとあの、今日ご登場いただいた大森久美子さんとあのピアニストの野宮遥さんの,あのホームページもちょっとあのお送りしております。あと、これあのぜひあのちょっと日本語しかないのが残念なんですが、この一番最後のロケ地巡りがあのとても面白いので、あの<笑>ぜひあの見ていただけたらなと、こういうふうになっているのかというあのことがとても面白いかと思いますので。このあのロ,ロケ地巡りの記事はそのピアニストの雨宮さんが直々に足を運んで写真を撮ってきたっていう,うあのすごい<笑>すごい老作なんでぜひ見てみてくださいあの多分日本語がわからなくてもこう写真が、うんうん、あの、はい、あの映画の中のものと現在のがこう並んで順番に出てくるのであのきっと皆さんにも楽しんでいただけるんじゃないかと思います。<笑>雨宮探偵が頑張りましたそう。本当にまさに探偵のように<笑>調査に行ってくれて。うんうん、でも本当この,あの記事を読むとあなんか本当ロケーション撮影だったんだなっていう感じがしますよね。うん、あのあ残ってるんだっていうあの感じがしました。面白かったです。ありがとうございます。あのちょっと時間が超過してしまいましたけれどもあの本当に今日はあの中さん、大森さんありがとうございました。ありがとうございろいろお話をいただきましてあのとても楽しかったです。ありがとうございます。えー、とこのコレクティブアジアですけれども、えー、とあの本当に今月が最後で来週がいよいよレクチャーの最終回ということでプロジェクトが全部終わるんですけれどもあの来週はアジ,ア文アジア文化における視覚芸術説明文化の考察ということであの活動写真弁士の片岡一郎さんにあのレクチャーをお願いしておりますあのとても盛りだくさんな内容になりそうですのであのぜひあの皆様ご参加いただけたらと思いますあのこちらのレクチャーも事前予約が必要になっておりますもしあの申し込みまたでない場合はコレクティブアジアのウェブサイトからお申し込みくださいあのまたですね、えー、と運営チームの方からですねあの今
チャットの方にリンクをお送りしておりますけれどもあの皆様ぜひあのアンケートにご協力いただけましたら幸いですあの各国語で各国語でご用意しておりますのであのそれぞれご自身の言語であのご入力いただけたらと思いますあのご感想などでも結構ですのであの何でもお寄せいただけましたら大変嬉しく思っておりますあのそれではあの中さん大森さん本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆様もありがとうございました。<笑>